বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شكال رشنشا إكمتر مهان الله سبحانه وتعالى الله تعالى ركانتو كورونا يبان شانتي برشيته تار بريو نبي يبان تار شكال صحابي غان يبان بري بار بارغير بروتي সম্মানিত ভাই বোনেরা পিস্টি বাংলার আজকের এই অনুষ্ঠান যে যেখান থেকে দেখছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা ধারাবাহিক আলোচনা আমরা করছিলাম আমার কুলুব বা অন্তরের আমলসমূহ প্রসঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করব এমন একটি বিষয় নিয়ে যেটি একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের সকলেরই জানা দরকার অন্তর কোন কোন কাজের কারণে কলুষিত হয়ে যায় কর্দমাক্ত এবং কদার্য হয়ে যায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় প্রিয় বন্ধুগণ অন্তর অনেকটা আয়নার মতো একটি আয়না আপনার বাহ্যিক দৃশ্যকে আপনার সামনে ফুটিয়ে তুলবে আয়নায় আপনি আপনার চেহারা যখন দেখবেন তাতে ভালো এবং মন্দ দিকগুলো ফুটে উঠবে কিন্তু এই আয়না যদি ময়লা লেগে যায় এই আয়না যদি অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাহলে এক সময় দেখা যাবে অপরিচ্ছন্ন হতে 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 গোটা আয়নার স্বচ্ছতা ঢেকে পড়ে গেছে আর তখন আপনি সে আয়না দিয়ে আপনার মুখের বা বাহ্যিক কোনো কিছুর ভালো কিংবা বন্ধ কোনো কিছু ওই আয়না দিয়ে দেখতে পারবেন না নিরূপণ করতে পারবেন না একজন মুসলিমের কল বা একজন মুসলিমের অন্তর ঠিক অনুরূপ এ অন্তর যদি পরিশুদ্ধ থাকে সুস্থ থাকে কার্যকর থাকে সঠিকতার উপরে থাকে তাহলে এই অন্তর মানুষকে ভালো কাজে পরিচালিত করবে অন্তর দ্বারায়ও অনেক ভালো কাজ করবে মানুষ পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের অন্তরগুলো যদি অসুস্থ হয়ে যায় অন্তরগুলো যদি রুগ্ন হয়ে যায় আমাদের অন্তরগুলোতে যদি অপরিচ্ছন্নতার ছাপ বসে যায় তাহলে সে অন্তর দিয়ে আমরা ভালো এবং মন্দ নিরূপণ করতে পারবো না সে অন্তর আমাদের ভালো পথে পরিচালিত করবে না এবং ওই অন্তর দিয়েও কোনো ভালো কাজ সম্পাদন হবে না আর এরকম যদি আমরা অবস্থায় চলে যাই যে অবস্থায় চলে গেলে আমার অন্তর থেকে আমি কোনো গাইডলাইন আর পাচ্ছি না আমার অন্তর কোনো সঠিক পথে চলছে না তাহলে মনে রাখতে হবে আল্লাহ মাফ করুন এটি হলো একজন মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা তাহলে আমার গোটা জীবন সাধনা আমার এবাদত বন্দিগি সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেল সব কিছুই অনর্থক হয়ে গেল যদি আমার অন্তর অসুস্থ থাকে যদি আমার অন্তর ময়লাযুক্ত থাকে কাদাযুক্ত থাকে অপরিচ্ছন্ন থাকে সম্মানিত সুধি আল্লাহ পাক সুহান আলা কোরআন করিমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সাদ করেন সেদিন অর্থাৎ কেয়ামতে মানুষের কোনো কাজে আসবে না কোনো সম্পদ অথবা কোনো সন্ততি যে দুটো জিনিসকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনে আমরা যত সব ছুটাছুটি করে থাকি যে দুটি জিনিসকে কেন্দ্র করে আমরা আল্লাহ তালার অনেক হুকুমকে লঙ্ঘন করে থাকি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকি সেই জিনিসগুলোর উপকারিতা অত্যন্ত সীমিত সম্মানিত উপস্থিতি দুনিয়াতে যে চাওয়ার জন্য আমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যে সুখের জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি এই সুখ যে আমরা পাব তার কোনো নিশ্চয়তা আমাদের নেই দুনিয়াতে যেই সুখ এবং সমৃদ্ধির আশায় সন্তানদের প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটানোর আশায় আমরা 
চেষ্টা কোশিশ করে চলেছি আমাদের এই দুনিয়াতে যে প্রাপ্তির আশা এই প্রাপ্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই আর যদি পেয়েও যাই কোনোভাবে যদি আল্লাহ তালা আমাকে সুখ দিয়েও দিলেন তবে সেই সুখের কোনো স্থায়িত্ব নেই তাহলে এখানকার সফলতার কোনো নিশ্চয়তা নেই আর সফলতা অর্জন হলে সেটার কোনো স্থায়িত্বও নেই আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত দুনিয়ার সকল সফলতা সকল সুখ স্বাদ সমৃদ্ধির সমাপ্তি ঘটে যায় অত্যন্ত সঠিক বলা হয়েছে হাদিসে উস্কুরু হাজিমিল্লা জাত সমস্ত স্বাদকে নষ্ট করে দেয় ধ্বংস করে দেয় যে জিনিসটি মৃত্যু ওটির কথা তোমরা স্মরণ কর সম্মানিত সুদি গণ্ডলি অতএব অন্তর যদি আপনার পরিপুষ্ট হয় অন্তর যদি তর তাজা হয় অন্তর যদি আপনার শুদ্ধ সঠিক থাকে তাহলে এটাই আপনার জন্য সফলতা আর যদি অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তাহলে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা অন্তরে যদি রোগ ধরে যায় অন্তর যদি রুগ্ন হয়ে যায় তাহলে সেই অন্তর আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন মহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ অন্তর এমন একটি অঙ্গ মানুষের শরীরের যে এটি অসুস্থ হলে গোটা শরীর অসুস্থ হয়ে যায় যদি সৈব হরি মুসলিমের হাদিসে আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পর্বে শুনেছি কোরআনে করিমি আল্লাহ পাক সুবাহন তালা এরশাদ করেছেন ওকাদ খাহা যে ব্যক্তি তার অন্তরকে যার মনকে সে কলুষিত করলো তার অঙ্কে নোংরা করলো নষ্ট করে দিল অন্তরকে অসুস্থ করে দিল ও রুগ্ন করে দিল সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল তার চেয়ে বড় ক্ষতি গ্রস্ত আর কেউ নেই সম্মানিত উপস্থিতি আসুন আল্লাহ তালার দেওয়া অন্তর এটিকে আল্লাহর হুকুমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ থেকে এটাকে বিরত রাখি অন্তরের অবস্থিত সমস্ত রোগ এগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কি হবে এই অন্তর আমাকে অনেক ভালো কাজ এর পথ দেখাবে সে নিজেও অনেক ভালো কাজ সম্পাদন করবে অনেক ভালো কাজ তার থেকেও আসবে আজকের আলোচনায় আমরা অন্তর বিশুদ্ধ হলে অন্তরকে নোংরা থেকে অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করতে পারলে পরিশুদ্ধ করতে পারলে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারলে আমরা যে উপকারিতাগুলো পাব সেগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল আজ আমরা আত্মশুদ্ধি করতে না পারলে আমাদের যে ক্ষতি হবে সেটিও আমাদের কাছে প্রতিবাদ হয়ে গেল আসুন এখন আমরা আলোচনা করি যে কোন কোন কাজ করলে আমাদের আত্মাগুলো কলুষিত হয়ে যায় বা কলুষিত অন্তর আরও বেশি কলুষিত হয়ে যায় সে বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আল্লাহ পাক সুবাহান হতালা আমাদেরকে শক্তি এবং সামর্থ্য দিয়ে দিয়েছেন অন্তর আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন আমরা স্বাধীন আমরা চাইলে আমাদের এই অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি চাইলে এ অন্তরকে কলুষিত করতে পারি যে কাজগুলো করলে মানুষের অন্তর কলুষিত হয় তার ভিতরে প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো সে কাজগুলো যেগুলো আমাদের বিগত পর্বের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি ওর বিপরীতগুলো করলে বিগত পর্বে আমরা যে সমস্ত পয়েন্টগুলো উল্লেখ করেছি তার বিপরীতটা করলে একজন মানুষের অন্তর কলুষিত হবে অন্তরকে বিশুদ্ধ করার জন্য যেমন চেষ্টা মোজাহাদা করার কথা আপনি যদি চেষ্টা কোশিশ মেহনত না করে বরং অবহেলায় ছেড়ে দেন তাহলে অন্তর কলুষিত হয়ে যাবে অন্তরকে বিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ এবং সুস্থ করে তোলার জন্য রোগমুক্ত করে তোলার জন্য বলা হয়েছিল আমরা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করব। আপনি যদি এটাকে এড়িয়ে চলেন মৃত্যুর কথা কখনো না ভাবেন কখনো কল্পনা না করেন কখনো চিন্তায় না আনেন আপনার জীবনের বাস্তবতা আপনার ভবিষ্যৎ পরিণতি এগুলোর কথা যদি আপনি চিন্তা ভাবনা না করেন তাহলে অন্তর আস্তে 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 মরে যাবে মৃত হয়ে যাবে একজন মানুষের অন্তর যদি সক্রিয় না থাকে অর্থাৎ তাকে ভালো কাজে উৎসাহিত না করে শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে ওই অন্তর হলো মৃত অন্তর শুধু দেহ থাকলো কিন্তু প্রাণ থাকলো না এই দেহটি যেরকম মূল্যহীন ওই অন্তর মূল্যহীন যে অন্তরটি অসুস্থ আমাদের অন্তরে অসুস্থতা আসবে অন্তর শুদ্ধ করার যে কাজগুলো যে পয়েন্টগুলোর কথা বলা হয়েছে তার উল্টা যদি আমরা করি আমরা যদি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া না করি আমাদের অন্তরের বিশুদ্ধতার জন্য আমরা যদি আল্লাহ তালার কাছে আহ্বান না করি ইয়া মুকল্লেব আল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা তো আরাতি আমরা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া না করি আল্লাহ আলফি কলবি নূর তাহলে কি হবে আমাদের অন্তর আস্তে 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 ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে আমরা যদি ফেতনার জায়গাগুলো অ্যাভয়েড না করি তাহলে আমাদের অন্তর ময়লাযুক্ত হয়ে যাবে আসুন 
সে পয়েন্টগুলোকে ভিন্ন আঙ্গিকে এবং নতুন আরও কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করি যেগুলো আমাদের অন্তরকে কলুষিত করবে আগের যে ইতিবাচক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করি যদি না করি তাহলে অন্তর অসুস্থ হয়ে পড়বে অন্তর নোংরা হয়ে যাবে অন্তর অপরিচ্ছন্ন হবে এবং অন্তর রোগ আক্রান্ত হবে আমরা হয়তো অনেকেই বলব যে অন্তরে আবার রোগ আসে কি না আমরা তো জানি শুধু দেহের রোগ আস আসলে অন্তরেও রোগ আস অন্তরের যে রোগটির প্রতি করোনা এবং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে রোগটি আমরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারি না সে রোগটি হয়তো আমরা ধরতে পারি না যে সে রোগটির প্রকৃতি কীরকম অন্তরের রোগের প্রকৃতি এবং ধরন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তার আগে কোরআনে করিমি আল্লাহ তালার সে আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যেখানে আল্লাহ তালা মানুষের অন্তর রুগ্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন রুগ্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এরকম বহু আয়াত আল্লাহ তালা এর সাদ করেছেন তার ভিতরে একটি আয়াত আল্লাহ তালা বলেন মুনাফিকদের সম্পর্কে ফিকুল অবিহিম মারদ তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে ফজাদ আহমল্লাহ মারাদা তাদের কৃতকর্মের কারণে এই রোগ আর আল্লাহ তালা বাড়িয়ে দিলেন এই আয়াত থেকে আমরা দুটি জিনিস বুঝতে পারলাম এক মানুষের অন্তর অসুস্থ হয় রুগ্ন হয়ে যায় মানুষের অন্তর ময়লা যুক্ত এবং কলুষিত কদার্য হয়ে যায় আর একটি জিনিস জানতে পারলাম কোনো কোনো কাজের কারণে সেই কলুষতা আরও বৃদ্ধি পায় আরও বেড়ে যায় সম্মানিত দর্শক আল্লাহ সুবাহ তালা অন্য আয়াতে মানুষের অন্তরের রোগ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন সেখান থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই মানুষ অন্তর রুগ্ন হয় আল্লাহ তালা বলেন ফায়াত মাহুল্লাহ ফি কলবিহি মারদ নবী পত্নীগণকে এবং অন্য মেয়েদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা পর্দার যে বিধান দিয়েছেন শালীনতার যে বিধান দিয়েছেন সে বিধানের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন যদি তোমরা এই পর্দার বিধানকে লঙ্ঘন করো এই বিধান অনুযায়ী না চলো তাহলে কি হবে ফায়াত মাহুল্লাহ ফি কলবিহি মারদ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে রুগ্ন অন্তরের লোকেরা তোমাদের প্রতি লালায়িত হবে তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম একজন মানুষের অন্তর রুগ্ন হয় একজন মানুষের অন্তর অসুস্থ হয়ে যায় তাই আসুন অন্তরকে অসুস্থতা থেকে বাঁচানোর জন্য বিগত পর্বে যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করা হলো সে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করি সেগুলো যদি না করি তাহলে অন্তর আমার অসুস্থ হয়ে যাবে খুব স্বাভাবিক ভাবে আর সুস্থ অন্তর একজন ইমানদারের জন্য প্রচণ্ডভাবে কাম্য যে অন্তরের বাহিরে যা থাকবে ভিতরে তাই থাকবে বাহিরেও ভালো থাকবে ভিতরেও ভালো থাকবে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহ খলিফতুল মুসলিমিন আউ বকর রাদি আল্লাহ তালার প্রসঙ্গে একবার বললেন যে আল্লাহ আলমি বি আনহাদ আর রজুল আল্লাহ এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার এলিম হলো আমি যতটুকু জানি সেটা হলো যে আলানিয়াত হো খায়র উম্মিন সারিয়াতি এ ব্যক্তির ভেতরে যা আসে আমি যতটুকু জানি বাহির তার চাইতে ভালো এখানে ওমর রাদ আল্লাহ তালা আনহ এটা দাবি করেননি যে অবকাশ দিক রাদ আল্লাহ তালা আনহর অন্তরে কী আছে কিন্তু মানুষের সঙ্গে চলতে 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 একটা পর্যায়ে বোঝা যায় যে লোকটির অন্তরে সাধুতা কতখানি সম্মানিত উপস্থিতি অতএব সুস্থ অন্তর একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে ছোট্ট একটু বিরতি যেতে হচ্ছে ইনশা আল্লাহ বিরতির পর আমরা আবারও আলোচনা কন্টিনিউ করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাত যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন 
ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আলোচিত বিষয় অন্তর কলুষিত হওয়ার কারণগুলো কি কি অন্তর যে সমস্ত কারণে কলুষিত হয়ে যায় তার প্রধান এবং মৌলিক কারণ হল আল্লাহ তালার ছাড়া গাইরুল্লাহ আল্লাহর বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে অন্তরকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেওয়া এমনভাবে মনকে লাগিয়ে দেওয়া যে রীতিমতো আমার মন সেই বস্তুর মধ্যে মিশে গেছে এই আসক্তি বা এই মহাবিষ্টতা এটি আস্তে 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 অন্তরকে কলুষিত করে দেয় অন্তরকে ভালো মন্দ নিরূপণের শক্তি এবং ক্ষমতাকে খর্ব করে দেয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই বিষয়টাকে আমরা কয়েকটি উপমা দিয়ে বুঝতে পারি নাম্বার এক আমাদের অন্তর যখন কলুষিত হয়ে যায় তার আগে যে কাজগুলো আমরা করে আসি যে অন্তর দিয়ে ভালো মন্দ নিরূপণ করতে পারি না অন্তর আমাকে ভালো কাজের পথে আহ্বান করে না ভালো কাজের পথে পথ নির্দেশ করে না ডিরেকশন দেয় না সেই অন্তরকে নিশ্চয়ই আমি এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে শুধু সম্পৃক্তই করি নাই এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে আমি এত বেশি মহাবিষ্ট হয়ে পড়েছি এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছি যে সেখান থেকে আমার অন্তর আর ফিরে আনা সম্ভব নয় কেন যেন আমি মনটাই সেই সেই বস্তুর জন্য দিয়ে দিছি যেমন সম্পদ আমি যদি এমন হই যে আমার সম্পদ উপার্জনের জন্য আমি এত বেশি পাগল পরা হয়ে গেছি যে কোনো ভাবে আমাকে সম্পদ উপার্জন করতে হবে সেটি হালাল কি হারাম বৈধ কি অবৈধ সেটি আমার জন্য যুক্তি কি অযৌক্তিক এসব তোয়াক্কা না করে আমার যে কোনো মূল্যে আমাকে সম্পদ অর্জন করতে হবে এই মানসিকতা যদি আমাদের ভিতরে চলে আসে এবং আমরা সম্পদ অর্জন করা সম্পদ কামাই করা মোটেও নিষেধ নয় করোনা এবং হাদিসে বরং সম্পদ উপার্জন করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু নিষেধ যে জিনিসটি সেটি হলো এই সম্পদ উপার্জনের পিছনে এতটাই পাগল হয়ে যাওয়া যে বাস বিচার না করে ওইটাকেই জীবনের পণ বানিয়ে নেওয়া কেউ যদি সম্পদ উপার্জনকে জীবনের পণ বানিয়ে নেয় তাহলে তার অন্তর কিন্তু সম্পদের সঙ্গে বা তার সম্পদ উপার্জনের যে মাধ্যম ওইটার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে সে ওইটা ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না তখন অন্তর রুগ্ন হয়ে যায় তখন অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় ভালো মন্দ বা হিতাহিত জ্ঞান তার কাছে আর থাকে না অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আপনার ভালোবাসা কোনো গাড়ি কোনো নারী অথবা কোনো ভালো জিনিস বা দামি জিনিস যেটির প্রতি আপনার অন্তরকে আপনি এত বেশি সম্পৃক্ত করে দিলেন যে ওইটা ছাড়া আপনি আর কিছুই বুঝছেন আপনি পাগল হয়ে গেছেন ওইটা ছাড়া আপনার আর চলবেই না সেটিকে অর্জন করার জন্য যা যা করা দরকার আপনি সব করতে প্রস্তুত আপনার জীবনের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান আপনার সে আসক্তির কেন্দ্রটিকে ঘিরে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এরকম অবস্থা যদি হয়ে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে এই লোকটি বন্দী হয়ে গেল যার ভালোবাসা বা যে জিনিসের আসক্তি তাকে আবদ্ধ করে ফেলেছে তার জালে এই ব্যক্তি আসক্ত হয়ে গেল যে বস্তুটির প্রতি তার অন্তর লেগে গেছে এমন লাগা যে লাগা থেকে সে আর ছুটিয়ে আনতে পারছে না আল্লাহ তালার পথে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না এই ব্যক্তিটির অবস্থা হলো একজন বন্দী মানুষের মতো তার অন্তর বন্দী দেহ স্বাধীন হলেও সময়ত উপস্থিতি যদি আপনি চান আপনার অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকুক তাহলে পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের চাহিদা অন্তরে হতে পারে বৈধ কোনো জিনিসের জন্য আপনার অন্তরে কামনা হওয়া দোষণীয় নয় আপনি কোনো বৈধ জিনিসের প্রতি আপনার ভালোবাসা হতেই পারে কিন্তু সে ভালোবাসাটা যেন এই পর্যায়ে না যায় যে ওইটা ছাড়া আপনার হবেই না ওইটা আপনাকে পেতেই হবে এবং সেটা পাওয়ার জন্য আপনাকে যা খুশি তা করতে হবে এই মানসিকতা যদি আমাদের ভিতরে চলে আসে তাহলে আমাদের প্রসঙ্গেই রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাই সে আব্দুদ্দিনার তাই সে আব্দুদ্দিরহাম ক্ষতিগ্রস্ত এবং কপাল পোড়া বলে অভিহিত করা হয়েছে ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা সম্পদের গোলাম হয়ে গেছে রীতিমতো হাদিসে বলা হয়েছে আব্দুদ্দিনার দেরহাম দিনার দেরহাম তথা টাকা পয়সা এগুলার গোলাম বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অভিহিত করেছেন সময় তো ভাইয়েরা দুনিয়াতে চলতে হলে দুনিয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে কোনো নৌকা পানি ছাড়া চলবে না 
কিন্তু পানি যদি নৌকার ভিতরে ঢুকে পড়ে তাহলে সেই নৌকাও কিন্তু আর টিকবে না সেই নৌকাও ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আমাদের দুনিয়া দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য দুনিয়া অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সেই দুনিয়াটা যদি আমার অন্তরে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যে আমার অন্তর হাবুডুবু খেতে থাকে সেই দুনিয়ার ভিতরে তাহলে কিন্তু নৌকা যেরকম ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের অন্তর ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা দৈহিকভাবে জীবিত হলেও অন্তর্গতভাবে আমরা মৃত বলে বিবেচিত হব অতএব আসুন দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি মহাবিষ্টতা থেকে নিজেকে বের করে আনার চেষ্টা করুন আর মনে রাখবেন এখানকার প্রাপ্তির কোনো যেমন নিশ্চয়তা নাই এখানকার তৃপ্তির কোনো স্থায়িত্ব নাই অতএব কিশোর উপর ভিত্তি করে এরকম পাগলামি আর কিশোর উপর ভিত্তি করে এরকম মতরা হয়ে যাওয়া সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ পাক সুবাহন তালা আমাদের সকলকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যে চেষ্টা করা দরকার সে চেষ্টাটুকু আল্লাহ তালা আমাদেরকে করার তফিক দান করুন অন্তরকে কলুষমুক্ত করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের সাথে অধিক চলাফেরা মানুষের সাথে মেলামেশার আধিক্য বর্জন করা অর্থাৎ মানুষ সামাজিক জীবী হিসাবে অন্য মানুষের সঙ্গে উঠা বাসা অবশ্যই করতে হবে কিন্তু সেটাও এরকম যেন না হয় যে মানুষের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছি আমার ইমান আমল সব বরবাদ হওয়ার পথে মানুষের সঙ্গে মেশাকে ওলামায় ক্রাম কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছে মানুষের সঙ্গে কিছু কিছু মেলামেশা এটিকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের খাদ্য গ্রহণের সাথে কিছু কিছু মেলামেশাকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের ঔষধ গ্রহণের সাথে কিছু কিছু মেলামেশাকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের রোগের সাথে আর কিছু কিছু মেলামেশাকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের ধ্বংস হওয়ার সাথে অর্থাৎ কিছু মানুষের সাথে মেলামেশা করলে আপনার অন্তরে খাদ্য যোগাবে যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় যারা আল্লাহর পথে চলেন কোরআন এবং সুন্নার বাইরে চলেন না শির্ক এবং বেদাত বর্জন করে চলেন যাদের অন্তর আখেরাতমুখী এ সমস্ত সলহীন এ সমস্ত সিদ্দিকহীন এবং নেক্কার আল্লাহর ভালো সৎ কর্মশীল বান্দাদের সাথে আপনি চলাফেরা করলে বরং সেটা আপনার অন্তরের জন্য খাদ্যের ভূমিকা রাখবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভালো এবং সেটার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে পক্ষান্তরে কিছু লোকের সাথে মেলামেশা করলে আপনার অন্তর সাময়িকভাবে সুস্থ হবে আপনার অন্তরে সুস্থতার ভূমিকা রাখবে ওষুধ যেরকম মানুষকে সুস্থ করে এরকম কিছু কিছু সাক্ষাৎ আমাদের জন্য সেই ঔষধের ভূমিকায় থাকবে যেমন মা বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সন্তান সন্ততি স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এগুলো প্রয়োজন মত এগুলো যদি আমরা করি প্রয়োজনের গণ্ডির ভিতরে থেকে তো ওষুধ যেরকম মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজন কিন্তু সেটার পরিমাণ মতো এগুলো পরিমাণ মতো প্রশংসনীয় বরং প্রয়োজন আর কিছু কিছু মেলামেশা আছে যেগুলো মানুষের জন্য রোগের মতো সেগুলো হলো এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে মেশা যাদের সঙ্গে মিশলে আমি গুনাহে লিপ্ত হই আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাই হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাই এই মেলামেশাটা আমার জন্য রোগের মতো দেহে যেরকম রোগ হয় আমার অন্তরেও রোগ হয় আমার এই অন্তরে রোগ হওয়ার জন্য যে দায়ী সেটি হলো আল্লাহর পাপিষ্ট বান্দা যারা গুনাহে লিপ্ত হয় বেপরোয়া যারা তাদের সঙ্গে চলাফেরা করা তাদের সঙ্গে আমি চলাফেরা করলে আপনার অন্তর অটোমেটিকলি রোগ আক্রান্ত হয়ে যাবে অসুস্থ হয়ে যাবে সময়ত সুদি এর বিপরীতে কিছু মানুষের সাথে মেলামেশা করলে আপনার অন্তর শুধু অসুস্থই হবে না বরং মারা যাবে ধ্বংস হবে আপনার দেহজীবী যে থাকতে পারে কিন্তু অন্তর মৃত হয়ে যাবে কারা সে মানুষ সে মানুষ হলো যাদের মাঝে শির্ক আছে যাদের মধ্যে কুফুরি আছে যাদের মধ্যে বিদাহাত আছে যারা ইসলামের নামে মন গোড়া জিনিসকে আবিষ্কার করে বিষয়াদিকে আবিষ্কার করে যারা আল্লাহর সঙ্গে নানাভাবে কাজে কর্মে বিশ্বাসে শির করে যারা অমুসলিম বা ইসলামের দুশ্মন এরকম শ্রেণীর খারাপ মানুষ যারা তাদের সঙ্গে যখন আপনি উঠাবাসা করবেন তখন কিন্তু আপনার ধ্বংস অনিবার্য সম্মানিত সুধী আমাদের অন্তরের ধ্বংসের জন্য আমাদের অন্তরের অসুস্থতার জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলো কারণ তার ভিতরে একটি হলো অধিক পরিমাণে খাওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা মালা বনি আদম বে আন সাররামিম বাতানি বনি আদম তা কোনো কিছু মন্দ দিয়ে পরিপূর্ণ করে না পেটের মতো অর্থাৎ পেটকেই যে পরিপূর্ণ করে এটাই হলো বনি আদমের সবচেয়ে মন্দ জিনিসকে পরিপূর্ণ করা অতএব অতিরিক্ত খাওয়া একবারে সবসময় উদরপূর্ণ করে খাওয়া নিষেধ তিরমিজিতে তিন ভাগে খাওয়া এক ভাগে খাওয়া এক ভাগে পানি এবং খালি রাখার কথা বলা আসে অতিরিক্ত ঘুম এগুলোও ইমানকে ধ্বংস করে দেয় এবং নিজের কলবকে মৃত করে দেয় দুর্বল করে দেয় নষ্ট করে দেয় কলুষিত করে দেয় একইভাবে গুনাহের কাজ যখন আমরা বেশি পরিমাণে করব 
তখনও কিন্তু অন্তর মৃত হয়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাবে কলুষিত হয়ে যাবে হাদিস স্পষ্ট আসছে অন্তরে গুরাহান কাজলে একটা দাগ পড়ে আরেকটা দাগ পড়ে পড়তে পড়তে অন্তর কলুষিত হয়ে যায় আসুন অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা সকলে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো বর্জন করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলের অন্তরগুলোকে কলুষমুক্ত করার তফিক দান করুন এই আহ্বান রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন এই কামনা করি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সালা পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়াতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বি জি বি ডাবল টু আইব্যান জি বি ফাইভ টু এল ও ওয়াই ডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন point out a single fundamental of Islam. The illustrious son of the world famous narrator of Islam, Dr. Zakir Naik. Ek Abraham Dutya Naste. Bhagwan ek hi hai. Dursa nahi hai. Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. Motivating towards the true path. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ. Peace be upon him. Science without religion is lame. And religion without science is blind. With his thrilling words and inspirational temperament. Demanding dowry from the would-be bride is completely prohibited in Islam. Prophet Muhammad, peace be upon him, the one endowed with knowledge and wisdom. I am proud to be a fundamentalist Muslim. Dekhu Kishor Taroka. প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়